Hi guys, good morning. Andito na naman tayo sa Four Corners ng gumawa ko. Well, uh, since nakasanayan ko namang nakasanayan ko nang gumawa ng video, uh, I decided to share my experience as an OFW for 10 years. Well, we are an OFW is not easy talaga. Kasi kasi marami kang i-adjust. Yun. Kailangan mong mamuhay na malay sa pamilya mo mo isa. Kailangan mong lumaban para sa laban ng buhay. Kailangan mong mag-adjust sa mga taong nakakasalamuha mo na hindi ka-culture natin. So, yun. Yun yung mahirap. And then, um, pero eventually, masasanay din tayo. Kasi nga, sa kagustuhan natin kumita, uh, ma-provide yung needs ng pamilya natin. Especially for those single parents na inaasahan ng mga anak. Yun. So, uh, mahirap kasi nga, um, hindi lahat ng amoy okay? <laughs> may mga okay-okay, may mga super okay, at may mga hindi talaga okay. Ganyon. So, marami tayong tatawarin na gutom. Kasi nga, di ba, tayo mga Pilipino, sanay tayong kumain ng tatlong beses sa isang araw. Samantalang sila, katain sila, o okay lang kahit isang beses sa isang araw. So, yun. So, mahirap talaga. And then, maraming trials na pagdadaanan. So, hindi na natin isa-isahin, pero, yun. Maraming trials na pagdadaanan para lang, para lang tayo kikita. Maraming tayong pakikisamahan. Yun. So, pero for me, uh, my experience is sa lahat ng problema at sa trials na na-experience ko as an OFW, um, yung pinaka-secret ko talaga is have faith in God. More prayers. Kasi sa buhay natin, wala naman talagang madali. Diba? Lahat, lahat tayo ay nakaka-experience ng mga trials. So, sila, hindi lang nila sinasabi o hindi lang nila ina-expose <laughs> pero deep inside kumbaga titingnan tayo is okay okay but deep inside we are dying yun so yun sa akin pinaka secret ko is you know, having God in my life uh, pinagdadasal ko lagi especially yung palito ko yung pinaka una sa lahat is um, having a good health ng buong pamilya, especially ikaw yung nagtatrabaho ng abroad. Kasi magkasakit abroad is not easy. Kasi wala tayong break. Kahit nagkasakit tayo, kailangan tayong magtrabaho. And then, uh, pag may nagkasakit ang kapamilya sa Pilipinas, maraming dagok yan sa atin. Kasi hindi tayo mapapalagay, hindi tayo nakakatulog, hindi tayo nakakain ng maayos. Ayun. And then, um, syempre, worried, stress, then stress tayo. So, apektado yung pagtatrabaho natin. Yun lang naman yung parang pinaka sa ano pag nagtatrabaho tayo ng abroad, diba? The rest, okay lang yung pera, pera. So, pera is pera, ganun. Nahanap ka ng paraan. Pero yung kalusugan is mahirap. Kaya, in order to us to overcome uh, sa ganun, have faith in God and prayers. Ika nga, uh, pray, prayers can move the mountain. Diba? Kasi nga, walang imposible sa Panginoon. So, if God would lead us the right way, you know, sa so pamumuhay natin, very soon. Hindi man tayo mayaman, hindi man tayo maraming pera, pero kayang-kaya. Yung mga trials, nasusolve yan. Walang kaabog-abog. So, ganyan ka-powerful ang Panginoon. So, yun yung pinakasikrito ko. So, keep on praying. Tsaka, have faith. Sabi nga nila, uh, habang may buhay, may pag-asa. Diba? Yun lang talaga. Especially, uh, mamumuhay tayo na ano, malayo. Malayo sa Panginoon. At lumalabang mag-isa. Para sa laban ng buhay. So, yun. And then, isa pa din is, um, mas okay kung may Bible kayo. Saan kayo makarap? So, you know, kahit, uh, kahit konting time lang, magbasa kayo, you know, just to invite to new mind. Uh, and then prayer, as protection, guidelines, 
sa pang araw-araw na gagawin sa buhay. Well, for me, well, ito nga, experience ko nga ito. Well, ito, uh, I have here, this one. So, um, itong Bible na to is bigay sa akin ito. Nung birthday ko, 2013, regalo siya ng kaibigan ko. So, I'll just bring it with me everywhere I go. Siyempre, binabasa ko din. <laughs> yun, siyempre, hindi naman yun siya. Hindi naman yun na, ano, kung, kung dadalhin ko lang lagi. So, as one of my secret having a content and happy life. So, nowadays, okay, okay, okay na okay yung buhay. Hindi maraming pera, hindi mayaman. Pero happy and content. So, yun. Kasi nga, ito yung na, ano ko eh, napatunayan ko. Uh, if God will work sa lahat natin, the outfit is very amazing. Kung dati, 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 pinagdadasal mo lang, and then all of the sudden, you will just realize na, oh, dati, pinagdadasal ko lang, kung ngayon na-experience ko na. See? Ganon. Ganon yung power ng Panginoon. So, yun yung ma-share ko sa inyo. Uh, especially for those people who work in the world. Just have faith, more prayers, yun, at syaka, syempre kailangan nga yung ipagsabay eh. Uh, faith in God, uh, trabaho. Of course, hindi naman natin pwedeng ipagdasal lang na magkaroon tayo ng blessing without working hard. Of course, kailangan natin magtrabaho. You know, gagawin, yung, gagawin natin yung part natin, gagawin ni God yung part natin. So, yun. Yun. Ganun mag-work. Ang power. I guess. God is good for all the time. He will provide. As long as we will do hard work. We will work. Ganun. There is no such instant money. We're just sitting there and then waiting for it. A blessing. No, of course not. You need to work. You need to work for it. Faith in it. So, hanggang na yun. Yun pa rin yung ginagawa ko. Lagi na ako. No, problema is normal lang yun. Meron talaga yun. Hindi natin mawawala yun. Ganun talaga. So, in praying, uh, hindi natin kailangan humingi kung ano-ano. Kasi God knows kung ano yung desire ng heart natin. And then, uh, ako nagpipray kasi ako is not ano eh, yung at least, yung pinipray ko is kung may problema ang darating, at least bigyan niya ako ng lakas ng loob para ang makasurvive. Yan! So, yun yun na. So, yun yun. So, yun yung ma-share ko sa inyong lahat. Have faith in God and more prayers kasi walang imposible para sa kanya. I hope na may natutunan kayo sa video ko. So, ayan lang po. God bless you all. Keep safe kung saan mo.